دخل المريض محمد وعمره 54 سنة العام الماضي إلى المستشفى يشتكي من ألم في الظهر وصعوبة في التبول بشكل تلقائي تم تحويله لقسم التناسلية بعد أن أعطاه الطبيب مسكنات لألم الظهر وبدأ بالفحوصات والعلاجات المتعلقة بالبروستات والكلى والمثاني ولكن بدلا من أن يتحسن تفاقمت حالة محمد لدرجة أنه فقد القدرة على التحكم بالإخراج وتدهورت حالته النفسية ووصف له مضادات اكتئاب وبعد معاناة مع المستشفيات تم تشخيصه مؤخرا بمتلازمة ذيل الفرس كودا إيكوينا سندروم ولكن بعد فوات الأوان وأصبح يعاني من سلس بول دائم ما هي العبرة من حالة محمد وكيف نتجنب الأخطاء التي وقع فيها؟ السلام عليكم أنا الدكتور فارس عرب وهذه الحلقة شرح أعراض متلازمة ذيل الفرس ولماذا تعتبر حالة طارئة يجب علاجها فور ظهور أعراضها قبل ما أبدأ يا ريت ما تبخل بالاشتراك بالقناة وبدوري حاستمر بشرح كيفية توظيف الطب لتحسين نمط حياتك اليومي وأعطي هالفيديو لايك المزيد من هذا المحتوى ويلا نبدأ كودا إيكوينا سندروم هي اضطراب نادر إذا لم يعالج في المراحل الأولى قد يحتاج لتدخل جراحي سريع لمنع الضرر الدائم على الأعصاب الذي يؤدي إلى سلس البول وربما شلل دائم في الساقين كودا إيكوينا هي كلمة لاتينية تعني ذيل الحصان وتطلق على حزمة الجذور العصبية التي تتشكل بعد نهاية الحبل الشوكي عند الفقرة القطنية الأولى من هذه الحزمة تخرج الأعصاب المسؤولة عن عضلات الحوض وبالتالي عملية الإخراج وأيضا يخرج العصب الوركي أو شاتك نيرف وهو مسؤول عن تحريك الساقين وكلمة سندروم أو متلازمة في هذه الحالة سببها انحسار الدم للأعصاب بسبب تضيق القناة الشوكية في هذه المنطقة إما بسبب انزلاق الدسك مثل حالة محمد أو أي سبب آخر مثل التهاب أو نزيف أو كسر بسبب سقوط أو حادث مروري تكمن خطورة هذه الحالة في أنه من الصعب تشخيص متلازمة ذيل الفرس حيث تظهر الأعراض مشابهة جدا لحالة عرق النساء ويخلط الأطباء بينهما وتأخير العلاج يؤدي إلى عواقب وخيمة طويلة المدى للمريض بما في ذلك الشلل والخدر الدائم وسلس البول الأعراض الأولية الدالة على متلازمة ذيل الفرس تظهر ببطء على ثلاثة مراحل وتسبب حرج لمن يعاني منها وقد يتكتم عليها ولكن يا عزيز انتبه فيمكن العلاج في المراحل الأولى وإهمالها قد يسبب إعاقة دائمة مراحل أعراض متلازمة ذيل الفرس هي كالتالي في المرحلة الأولى تظهر أعراض عرق النساء وهي ألم أسفل الظهر المنتقل إلى الساقين وضعف وظيفة العضل العاصرة للشرج وضعف الوظيفة الجنسية وضعف الإحساس أثناء الجماع في المرحلة الثانية مع زيادة الضغط على الأعصاب تتطور الحالة لضعف المثانة ويحصل صعوبة في التبول والتفريغ مثل ضعف التيار وكثرة الإلحاح وصعوبة إفراغ الأمعاء أو الإمساك ويفقد المريض الإحساس في منطقة السرج وهي الأسطح الداخلية للفخذين والأرداف بما في ذلك الإحليل والأعضاء التناسلية إذا ظهر لديك أي من هذه الأعراض السابقة فاستشر طبيب جراح أعصاب على الفور إذا تم علاج المريض في هذه المرحلة فقد تستعيد وظيفة المثانة والأمعاء بالكامل بينما إذا تطورت الحالة للمرحلة الثالثة يفقد المريض التحكم الكامل لوظيفة الإخراج ويعاني من احتباس البول العصبي حيث تصبح المثانة مشلولة وعديمة الحساسية وفرص الشفاء ضعيفة في هذه المرحلة حتى بعد الجراحة لذلك يا عزيزي يجب عدم إهمال ألم أسفل الظهر وأعراض عرق النساء وعلاجه بالتمارين الرياضية بأسرع وقت أخيرا شارك بنشر هذا الفيديو لعلك تنقذ مريض من هذه المشكلة لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة للمزيد من الحلقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام
معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه